Hello friends, how are you? Welcome to the another class of Sumon's classroom. Ajge amra class tenor lesson 6 Sea Fever written by John Mesfield. Ek kovita ti samporke alochona korbo. Esho ebar kovita ti samporke alochona kora jak. Kobi John Edward Mesfield chilen ek jon English. কবি এবং লেখক যিনি 1930 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমৃত্যু তিনি ছিলেন ইংল্যান্ডের সভাকবি তিনি ছোটদের জন্য একটা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখেছিলেন নাম দা মিডনাইট ফোক এবং দা বক্স অফ ডিলাইটস জন এডওয়ার্ড মেসফিল্ড ইংল্যান্ডের হেয়ারফোর্ড সায়ারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি किंग स्कूल थे के पढ़ाचना कोड़े चिलन, खूब ऑल्पो वर्ष से तार बाबा मा मारा जान, तिनी 855 साले लंडने फिर आसन, एवं कोबी तले का आरंभ करन, साथ साथ है एक टा कारपेट कार खनाए तिनी काज कोड़ते हैं, जॉन मेस्फिल्ड ने समुद्र संपर्क की तो कोबी ता सॉल्ट वाटर बैलाड्स जार थे के ए सी फेवर ए ग्रोन थोटी खुब जनक प्रियो होये छीलो। ए विख्खत कोभी 1960 साले मत्र अस्टो आसी बच्छर बोय से माडा जान। इंग्रेजी साहित तेर अन्नो तम विख्खत एक जन कोभी इनी। The poem speaks of the excitement the poet feels at the anticipation of a sea voyage. The passionate description of the seascape reveals the eternal desire of man to seek the splendor of nature sea fever kobita tir bishoy bostu bishon susposto bhromon pipasha ba bhromon tisna kobita ti boktay mane kobi samudre dak pelen ek romanchyo jatra abishkar o swatantro jibon japoner ek aprotiroddho dak je somosto manush mulato romanchyo premik tader jonno ojana ke jana ও দেখাকে দেখা এবং অজে ওকে জয় করার যে চিরকালীন তৃষ্ণা তা আকাঙ্ক্ষার বিষয়বস্তু মেসফিল্ডের কবিতা সেই ভ্রমণের প্রলোভন ও উত্তেজনার প্রকাশ যে যাত্রা হবে এক বিশাল জাহাজে চড়ে উত্তাল ঝোড়ো সমুদ্রে কবিতাটি স্পষ্ট দেখায় মেসফিল্ড তার সমুদ্রে কাটানো দিনগুলো কতটা উপভোগ করেছিলেন এবং আবার তিনি সমুদ্রের অংশ হতে চান এটাকে পিছনে ফেলে আসার এত দিন পরেও কবিতায় কবি দেখান যে প্রকৃতির প্রতি এক অসম্ভব ভালোবাসা এবার এসো কবিতাটি পড়া যাক দা পোয়েম আই মাস্ট গো ডাউন টু দা সিজ এগেইন টু দা লোনলি সি অ্যান্ড দা স্কাই অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ টল শিপ অ্যান্ড এ স্টার টু স্টিয়ার বাই হার আমি আবার অবশ্যই সমুদ্রে যাব নিঃসঙ্গ সমুদ্র ও আকাশের পথে আর আমার শুধু চাই একটা বড় জাহাজ ও সেটিকে চালনা করার জন্য একটি তারা অ্যান্ড দ্য উইলস কিক অ্যান্ড দ্য উইন্ড সং অ্যান্ড দ্য হোয়াইট সেল সেকিং অ্যান্ড এ গ্রে মিস্ট অন দ্য সিজ ফেস অ্যান্ড এ গ্রে ডন বেকিং চাকার ধাক হাওয়ার গান আর সাদা পালের কাঁপন সমুদ্রে মুখে লেগে থাকবে ধূসর কুয়াশা সূচনা হবে ধূসর ভোরে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেইন ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড ইজ এ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল দ্যাট মে নট বি ডিনাইড আমি আবার অবশ্যই সমুদ্রে যাব ছুটতে থাকা স্রোতের ডাকে এ এক পাগল করা পরিষ্কার ডাক যা অস্বীকার করা যাবে না অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ দ্য উইন্ডি ডে with the white clouds flying and the flank spray and the blown spume and the seagulls crying ami ekta jhoro hawar din chai sadha meg urbe jokhon bhashoban jolorashi o phule otha phena shona jabe shongkho chiler dak i must go down to the seas again to the vagrant gypsy life to the gulls way and the whale way where the winds like a weighted knife 
আমি আবার অবশ্যই সমুদ্রে যাব ভব ঘুরে জিপসি জীবনের ডাকে শঙ্খচিলের রাস্তা তিমির রাস্তা যেখানে হাওয়া যেন চকচকে শান দেওয়া ছুরি অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ মেরি ইয়ার্ন ফ্রম এ লাফিং ফেলোর ওভার অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ আ সুইট ড্রিম হোয়েন দ্য লং ট্রিক্স ওভার আমি শুধু চাই সঙ্গী নাবিকের বলা মজার গল্প শুনতে যাত্রা শেষে একটি মিষ্টি স্বপ্ন আর একটি শান্তির নিদ্রা নাও লুক অ্যাট দ্য এক্সারসাইজ ওয়ান চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ টু কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্স দ্য পোয়েট আক্স ফর এ সেল দ্য কালার অফ হুইচ উড বি হোয়াইট হোয়াইল গোয়িং ডাউন টু দ্য সি দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু হিয়ার দ্য ক্রাইং অফ এ সিগল সি দ্য উইন্ড অন দ্য সি ইজ লাইক এ হুইটেড নাইফ স্টেট নাম্বার টু স্টেট হোয়েদার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস আর ট্রু আর ফলস প্রোভাইড আ সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট টু স্টিয়ার দ্য শিপ দ্য পোয়েট নিডস দ্য মুন ফলস সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ টল শিপ অ্যান্ড এ স্টার টু স্টিয়ার হার বাই বি দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড ইজ ওয়াইল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার ট্রু সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড ইজ আ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল দ্যাট মে নট বি ডিনাইড নাম্বার সি দ্য পোয়েট ইজ গোয়িং আউট অফ দ্য সি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ফলস I must go down to the seas again. Number three, answer the following questions. Number one, during what time of the day does the poet wish to go down to the seas? Answer, the poet wishes to go when the dawn is breaking. B, what kind of day does the poet prefer for sailing? Answer, the poet prefers a windy day with the white cloud. C, What does the poet prefer for sailing? The poet prefers to hear a merry yarn from a fellow traveler. Do as directed. Number four. What a shocking sight. Change into an assertive sentence. It is a very shocking sight. B. I am sure of his success. Change into a complex sentence. I am sure that he will succeed. Snigdha is not only wise but also brave. Change into a simple sentence. Snigdha is wise as well as brave. Video to bhalo lagle like korben, share korben, a channel ta subscribe korben. Thank you. Dhanabad.